La situazione è una situazione purtroppo grave, ma grave ormai che sappiamo insomma, che questa condizione si sta protraendo da moltissimo tempo. Smettiamo di parlare di eccezionalità perché effettivamente è una condizione che si sta perpetuando nel tempo e che ha determinato una condizione anche per le nostre campagne di grande stress per quanto riguarda ovviamente le culture e stress, stress idrico. Noi già la settimana scorsa abbiamo lanciato un grido d'allarme chiedendo ai grandi bacini dell'area padana di rilasciare acqua e di riuscire a garantire un approvvigionamento utile non solo all'agricoltura ma anche per i consumi civili. Il Po è una grande risorsa non solo per gli agricoltori, è una grande risorsa ovviamente anche per la città di Ferrara e per i comuni che in un qualche modo eh, sono prossimi appunto all'asta all all del Po. Quindi questa necessità era una necessità che noi sentivamo come impellente. Devo dire che nell'ultima nell settimana di giugno abbiamo avvertito diciamo, questo impegno, soprattutto da parte del Lago Maggiore e dei grandi affluenti. Eh, siamo riusciti a mantenere le quote del Po a dei livelli stabili, purtroppo questa condizione oggi sta peggiorando perché l'assenza di precipitazioni in generale nel bacino padano sta determinando un lento e progressivo diminuzione di quote. Questo purtroppo è un rischio non solo per la nostra agricoltura, ma come dicevamo è un rischio per i cittadini tutti. La solita domanda e la solita necessità. Oggi noi abbiamo di fronte moltissime risorse che verranno destinate a questi territori anche dal piano nazionale di rinascita e resilienza. Le grandi opere sono anche quelle legate ovviamente alla conservazione dell'acqua.